Hallo und herzlich willkommen auf dem Stoffmizi YouTube Kanal. Heute zeige ich euch, welche Grundausstattung ihr fürs Nähen benötigt. Am wichtigsten hierbei ist natürlich die Nähmaschine. Ich habe hier ein Einsteigermodell von W6 und zwar die N1615. Die hat damals so ja, um die 100 Euro gekostet. Ist für den Einstieg eigentlich ideal. Von anderen Herstellern gibt es aber auch ähm, günstige Einsteigermodelle. Die N1615 hat insgesamt 17 Nähprogramme. Im Lieferumfang enthalten ist ein Standardnähfüßchen. Des Weiteren wird noch mitgeliefert das Gaspedal, ein Reißverschlussfuß, ein Blindstichfuß, Greiferspulen, dann noch eine Ersatznadel, ein Trennmesser, eine Abdeckung, ja, und noch so ein paar weitere Sachen. Falls man noch weiteres Zubehör benötigen sollte, ähm, genau, könnte man das bestellen. Ja, welche Stiche für euch am Anfang am wichtigsten sind, ähm, ist einmal der Gradstich und einmal der Zickzackstich. Beim Gradstich kann man hier die Länge variieren und beim Zickzackstich die Länge und auch die Breite. Aber das sollte eigentlich auch jede andere Maschine können. So, das war's dann erstmal zur Nähmaschine. Ganz praktisch ist zum Beispiel auch so eine Schneidematte hier. Diese gibt es in verschiedenen Größen und auch in verschiedenen Farben. Ähm, die macht sich super zum Abmessen oder auch wenn ihr mit dem Rollschneider schneidet, ähm, genau ist diese selbstheilend. Das ist so ein weiteres Feature. Also das bedeutet, dass sich das Material wieder zusammenzieht. Was sich auch noch sehr super macht, ist hier ähm, so ein Quiltlineal. Und zwar benutze ich das gerne, wenn ich ähm, ja, einfach Rechtecke und sowas zuschneide, wie zum Beispiel Bündchen. Was man auf jeden Fall auch noch haben sollte, ist hier so ein Maßband. Ich glaube, da brauche ich auch nicht viel zu sagen. Wichtig ist noch eine gute Stoffschere oder eben ein Rollschneider. Genau, was man davon benutzt, ja, hängt von jedem individuell ab. Ich finde immer, der Rollschneider macht sich sehr gut, wenn man, ähm, ja, genau, Rundungen schneidet. Genau, dann braucht ihr noch Clips zum Fixieren von Nähstücken. Genau, die machen sich auch immer ganz gut. Dann ähm, noch gute Stecknadeln. Die sollten leicht durch den Stoff gehen, also achtet darauf auch, dass ihr gute habt. Genau. Was auch ganz wichtig ist, ist hier so ein Nahtauftrenner. Also glaubt mir, ihr werdet ihn benötigen. Was auch noch wichtig ist, wenn ihr vor allem Jersey näht, ist hier so eine Jersey Nadel. Und zwar ist diese Jersey Nadel unten abgerundet. Das hat den Vorteil, dass ähm, genau beim Jersey halt die Maschen nicht verletzt werden. Was ich auch noch sehr praktisch finde, ist hier so ein Magic Pen zum Aufzeichnen des Schnittmusters auf den Stoff. Und zwar hat dieser den Vorteil, dass er einfach ja, nach einer Weile wieder von selbst verschwindet. Ihr könnt aber hier auch einfache Schneiderkreide nehmen oder einen ganz normalen Stift und das später dann rauswaschen. Der Stift ist auch in verschiedenen Farben erhältlich. Was auch noch sehr wichtig ist, ich aber leider nicht hier zu liegen habe, ist ein gutes Nähgarn. Also hier solltet ihr auch wirklich auf Qualität achten, weil es wäre ja einfach schade, ihr habt irgendwas zusammengenäht, Stunden mit dem Nähen verbracht, ja, und dann hält das Ganze nicht. Ja, zu guter Letzt brauchen wir dann natürlich auch noch einen Stoff, den wir vernähen können. Gerade für Anfängerprojekte ähm, ist es vielleicht einfacher, erstmal eine Baumwollwebware zu verwenden. Jersey macht sich hier meist ein bisschen schwieriger. Ganz wichtig ist noch, dass ihr eure Stoffe vorwascht. An den Stoffen können noch Chemikalien dran sein, sie können ausbluten oder aber auch einlaufen. Und das wäre schade, wenn ihr euer fertiges Stück genäht habt, es in die Waschmaschine werft und es am Ende dann zwei Nummern kleiner wieder herauskommt. Ich würde euch empfehlen, die Stoffe auch so vorzuwaschen, wie ihr sie zum Beispiel nach dem normalen Gebrauch auch waschen würdet. Genau, und dann sollte im Nachhinein dann auch alles passen. So, das sollte dann erstmal alles sein, was ihr benötigt. Ein paar einfache Projekte von mir zum Nachmachen findet ihr unten in der Videobeschreibung. 
Falls euch mein Video gefallen hat, dann freue ich mich riesig über einen Daumen nach oben oder abonniert doch einfach kostenlos meinen Kanal. Falls es Fragen oder Anregungen gibt, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Video. Eure Stoffmietze.